Olá, bem-vindo à Ninja TV. Hoje vou-vos trazer um vídeo inédito. Nunca fiz um vídeo deste género aqui no canal. Fui inspirado pelo canal da Cristina e do Filipe, o Books and Beers and the Baby, e por outros canais também que nesta altura de pandemia decidiram destralhar alguns dos livros que tinham nas suas estantes e assim para mim também vai ser ótimo porque vou ter mais espaço e vocês vão ver os livros que vou uh, destralhar vai ganhar um espaço para pelo menos mais uns, uns 10 manguitas por isso vamos já começar sem mais demoras o primeiro livro que vos trago é um livro da saída de emergência é este um, fragmento cristal da série Forgotten Realms uh, do R.A. Salvatore é um livro de um, fantasia medieval, que pertence à trilogia das planícies geladas. Este é o primeiro volume. Está aqui, que vai embora. Também na onda da fantasia trago-vos um livro do fantasia em português, apesar de não ser o primeiro da trilogia. É Os Filhos do Flagelo, do Filipe Faria, um dos grandes escritores de fantasia medieval uh, portuguesa. Uh, este é o livro da, da, daquela coleção da Editorial Presença, da coleção Violate, que eu gosto muito e que estou a tentar uh, colecionar aos poucos. Aqui penso que a coleção já vão uns 170 para aí volumes. Eu devo ter para aí uns, sei lá, uns máximo uns 30 volumes dessa coleção. Por isso está aqui este volume também. Eu acho que este pertence, acho que é o segundo volume, se não estou em erro, mas pronto, depois podem investigar. O terceiro também é medieval, é este Assassin's Creed, Renascença, também da saída de emergência. Também quem quiser ou estiver interessado é deixar-me uma mensagem nos comentários e depois tratamos de negócios ou troco. Aliás, a minha preferência era trocar este livro que vou mostrar aqui no estrelamento ou trocar por ou outros livros de autores japoneses ou outros livros da coleção Via Láctea da, da Editorial Presença ou, em último caso, trocar por mangá. Hum, e seguimos, não é? O quarto livro que vos trago aqui é um romance da John Harris, a autora do best-seller Chocolate, e é este, 5 quartos de laranja. Está aqui um livro, está, aliás, todos os livros estão impecáveis. Este tem assim um bocadinho o uso, mas não foi lido por mim, por isso está aqui. Depois, como é que é? Depois de Chocolate e Vinho Mágico, John Harris oferece-nos um novo romance deslumbrante. Está aqui, para quem gosta do género. Seguimos com um autor português, portanto, hashtag Ler os Nossos, foi vencedor do Prémio Leia em 2012, é o Debaixo de Algum Céu, é um livro do Nuno Camarneiro, um autor da Figueira da Foz, uh, também está, como podem ver, impecável. Nuno Camarneiro, um grande amigo, mas que, como tenho, em duplicado... Um, Escolhi ter aqui dois, não é? Ficou o que está assinado e este pode ir embora. E para finalizar aqui o meu unhaul, trago dois livros de um escritor que rodou muito, ou foi muito falado aqui no Booktube, não só nacional como estrangeiro, é o Carlos Ruiz Zafon. E foi um livro que eu também tentei ler para o desafio da Ana, mas que ela depois, ela e não só ela, disseram-me que isto não era o início da tetralogia, apesar de poder-se ler um, de qual, qualquer volume que iríamos entender a história, mas pronto, fica aqui então o segundo volume da trilogia, da trilogia, da tetralogia, este é o Jogo do Anjo, do Carlos Zafon, lançado pela Don Quixote, e depois o último volume também do... Carlos Rui Zafon, o Labirinto dos Espíritos, que também está aqui para 
desocupar um, um bocado da estante e colocar novos livros. Isto é, sai uns, é tipo futebol, entra um, sai um, entra outro. E pronto, são estes livros que eu vou ter para destralhar. Um, em breve devo fazer outro, tenho alguns mangás repetidos, por isso devo fazer um, um destralhanço de mangá, é ficarem atentos ao canal. Entretanto, se quiserem algum destes livros, é mandar uma mensagem pelo canal ou então pelas minhas redes sociais, que tenho os, deixo os contactos aqui em baixo para vocês verem e também está na descrição do vídeo. Por isso, saia na área e leiam muito.